umekuwe kwa na umekuwa by the way kuna mtu amekuwa kwenye mkesha sasa hataenda ibada lakini ataenda sherehe za kusumbuka ama kule mnaita urba eh yani ibada hii ataiweka kando lakini urba ataenda tulisema kama kuna mali unaweza kosa kuenda unafaa useme si kwenda urba kwa sababu ai nilikuwa kwenye ibada lakini kusema nilisikwa kwenye ibada kwa sababu nilienda urba Unaonyesha vile ambavyo wewe si mtifu, utembei katika mpango wa Mungu, wewe ni mtu wa ajabu. So, nyinyi ni watamani sana, ndio sababu tutamaliza mapema pia tukupe muda wako. Eh, umejaribu sana kweli. Kuna watu hawakuenda kwa manyumba bado alikesha hapa na bado tuko na wao, wengine wameenda kwa nyumba wamerudi. Hai mmefanya kazi nzuri kabisa. Na tena mmekuja on time, si hamjachelewa vile, si kweli. Mmekuja tu wakati mzuri sana. So leo nataka tukifunza kuhusu eh tukifunza kuhusu kufurahi. Nelson kaandika kwenye kitabu chako kwamba kufurahi. Kufurahi ikiwa ni tarehe moja mwezi wa tarehe moja Januari 2023. Tarehe moja Januari 2023. Kufurahi. Mafundisho ni mengi tunatondoa kidogo kidogo. Hiyo kama kuna mahali ambapo yani kama kuna e, e, kama kuna si ndasemaje e, e, kama kuna mtu yani kupokea kwa Mungu kama kuna njia kama kuna njia moja wapo ya kupokea kutoka kwa Mungu ama wakati watu watafundisha kuhusu upokeaji kwa Mungu lazima furaha itahusika haleluya hata unaweza kuwa umewahi experience wakati umeamka na mambo mengi yamekukumba unawasa na nini na nini unakuwa mambo ya yatembei lakini wakati unaamka unasikia una furaha una furahi na watu na wasalamia hey, unakuta mambo yanafunguka funguka vitu zinapatikana kwa haraka haleluya so eh, eh, kuna mtu ana biblia ya ya nani anakuwa una biblia huyu biblia eh, you basha ni kwa nani una simu una ha eh? you version ulikuwa kana nani hapo na you version soma eh, habari njema biblia habari njema eh eh, eh wa filipi ine ine ndio tunaanza nayo na nitaharakisha sana nitaharakisha sana na mwingine asome usv nini you 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 us apana u s u nivo s u v s u v ya so ile ni version moja atasoma hiyo kwa filipi ina ina so utaona kwamba kufurahi ni 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 ni, ni, ni fundisho kufurahi ni fundisho ni kitu ambacho kimetiliwa mkaso sana hata Yesu alifurahi tutaona ehe Filipi 4:4 mm. anasema basi mm. furahini daima katika kuungana na Bwana furahini daima katika kuungana na Bwana nasema tena furahini ehe eh ah mwingine asome hiyo furahini katika Bwana siku zote furahini katika Bwana amesema siku sote ehe so amesema kuna siku nafaa ufurahi na kuna siku nafaa uwe na uzuni yeye amesema furahini siku so wakati unasoma huyo mhubiri anasema kuna wakati wa kila ki mhubiri anasema kuna wakati wa kila so kama kuna kufurahi kuna kulia lakini hapo huyo anasemaje furahini siku sote maana kama anasema furahini siku sote maana yake furaha yako wewe haitokani na matukio haleluya haitokani na vitu vinavyoonekana ndio sababu anasema furahini siku sote so dini ilituf, e, ilitufanya tujione kuwa e, kwamba tumetengana na Mungu na kwamba kulikuwa na kizuizi kilichotusuia sisi kuwa pamoja na Mungu dini hivyo ndio ilitufundisha dini ilitufundisha kwamba E, tumetengana na Mungu na kwamba kulikuwa na kizuizi kilichotusuia sisi kuwa pamoja na Mungu. 
dini ilitufundisha vibaya e, mtu kila saa anaona tu ametengana na Mungu so ajabu ni kwamba kisuisi hicho hicho kilimsuia Mungu pia kuwa pamoja nasi i hope e, mambo umejifunza kwenye dini e, unasikia e, kuna kisuisi kime Tusuia sisi Mungu kutufikia na, na sisi kumfikia Mungu. Ninalo litambua ama ninapo nina ninalo nitaapisha zaidi ni kwamba dini ilitufanya ama ilinifanya niamini kuwa kushughulikia hicho kizuisi ambacho ni dhambi ni mimi na wala si Mungu si ni kweli hapo ndio tini litufundisha kwamba kizuisi kilichotusuia sisi na Mungu kufikiana ni dhambi na hiyo dhambi mimi ndio wa kushughulikia wala si Mungu wa kushughulikia ndio sababu wanadamu leo wanangangana kushughulikia dhambi sababu kuu ilikuwa edi Mungu ni mtakatifu kutokana na e, Mungu ni mtakatifu sana na kwa sababu hiyo wengi tuliishi kinyume chake na tukaishi kinyume cha neno lake na tulichitahidi kabisa kwa ajili ya kuacha mambo fulani tukisema kwamba ama tukifikiri kwamba tunamtii Mungu lakini patala yake tulikuwa wana wenye kuasi na tukamtalalisha baba na kulitukana china lake so unaweza kaona kuna mambo tumejaribu kuondoa visuisi wenyewe tukaona kwamba tunamfurahisha baba lakini tulikuwa tunalitukana jina la Mungu tunamtukana baba Neno linasema kwamba furai siku zote. So, kama neno linasema furai siku zote na dini katuambia tofauti, neno kashangaa sana. So, badala ya furaha tuliusunika kila siku. Badala ya furaha tuliusunika kila siku. Tulilia kila siku kwa kwenye ibada unalia tu. Oh Mungu wangu usiniache. Ukiamka Mungu wangu usiniache. Ukienda safarini Mungu wangu usiniache. Kwamba ili Mungu awe karibu nasi. Yaani tunapulia, tuna, tulijaribu sana kwamba Mungu awe karibu nasi. Ili uwepo wa Mungu uwe pamoja nasi. Usituache. Hayo ulikuwa unaomba oh Mungu usiondoe uwepo wako. Mm, usiondoe uwepo wako usiniache. Eh? <laughs> Baka tukaambiwa ni kumbuke. Eh, Bwana. Alafu remember me the same song, eh? Baka ukamwambia Mungu akukumbuke siku zote. Haleluya. <laughs> so dini ilitunyang'anya fursa ya kuishi neno la kweli. Dini ilitunyang'anya fursa ya kuishi neno la kweli ili tunyang'anya fursa ya kuishi neno la kweli. Na watu ambao tumepitia dini kweli tumetaapishwa sana. Lakini leo tumeshaiaka dini na tunaiambia bye. Haleluya. Tunaiambia bye. So nataka niseme kwamba maandiko yanasema tumeungana na Kristo kwenye Biblia habari njema. Haleluya. Tumeungana na nani? Na Kristo. Ametumia tumeungana na Kristo. Bwana ameungana nasi. Tumeunganika na Bwana. Tumeungwa naye na kwa sababu hiyo tu roho moja. So kama tu roho moja ina maana kwamba kama Bwana anafurahi siku zote na sisi tunafurahi siku zote. Haleluya. So hauna sababu ya kuhusunika kwa kulia na kukaka ili 
Mungu akukaribie hapana Mungu yuko ndani yako Hauna sababu ya kulia sijasema kulia ni vibaya lakini nasema hauna sababu ya kulia na kukaa ili Mungu akukaribie No 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 uko na Mungu ndani yako Haleluya Sasa kulia si mbaya Naweza kulia kwa sababu zingine lakini si kulia kwa sababu Mungu akukaribie Mungu yuko ndani yako Haleluya Ana naweza sema kwa mtu anaweza lia kanisani pia unaweza kalia hata kwa kina? Hata kwa ajili ya furaha pia unaweza kalia majosi kabisa. Eh. Hebu jishike hapa kijuani. Na uchiambie hivi Mungu yuko ndani yangu. Anaishi ndani yangu. Milele. Mimi ni makao ya Mungu. Milele kwa sababu hii nina furai siku zote amen kwa nini na furai siku zote unaweza kaandika kama swali kwa nini na furai siku zote maana biblia ndio imetoa kisa kwamba furahini siku zote katika bwana hajasema nje ya bwana amesema katika bwana na furai siku zote maana nina Mungu siku zote Haleluya. Sasa mtu akikuuliza kwa nini unafurahi siku zote? Mwambie nina Mungu siku zote. Sasa so, unaweza kaona wakati Paulo anasema kwa Filipi kwamba furahini siku zote, alikuwa na maana kwa alijua kwamba wana nani wameungana na Mungu siku zote. Haleluya. So sisi na Mungu tuko katika muunganiko usioweza kuachanishwa haleluya so atu, si vile dini zilivyotufundisha so tunafurahi kama ama ninafurahi kama ninavyoakiswa na neno la Mungu unaweza kaandika hivyo kwamba ninafurahi kama ninavyoakiswa na neno la Mungu. So ufurahi tu kwa sababu unafurahi. Ah. Unafurahi kama unavyoongozwa eh, na neno ama unavyoakiswa na neno la Mungu. So mtu anaweza kuuliza wewe unafurahije? Mwambie kama ninavyoongozwa na neno la Mungu. So swali lingine liko hapa. Nafurahiche eh, nafurahiche na fry na ages na fry age na fry age mtu atakuuliza kweli lakini nita fry age nita fry je ama nita fry age nita unaweza kuandika na fry age sana maana kama anafanya fry siku zote na fry age sana tumuone tauti anasemaje kwenye saburi ya 68 nisema nitaharakisha kidogo so tutaniwi harati kidogo pia saburi ama psalm 68 verse 3 tuone tuta, tunafaa tufurahi na mnakaa ah ya kawaida tu ya kawaida tu psalm 68 verse 3 tufungue tu sote bibilia kwa haraka mno 68 verse 3 nasemaje ehe bali wenye haki ufurahi bali wenye haki ufurahi so ni mwenye haki unahitaji kufanya nini ehe na so mwenye haki anapaswa kufurahi pamoja na kushangilia uso wa Mungu so unafurahi na kushangilia uso wa nani ndio nikasema asubuhi hatufurahi kwa sababu tumeingia new year tunafurahi kwa sababu Kristo yuko ndani yetu haleluya ya yeah. Anasema na kushangilia uso wa Mungu. Naam. Kuwe upika kelele kwa furaha. So mwenye haki anapika kelele kwa furaha. So kama kuna mahali kelele inafaa iruhusiwe ni wapi? Kanisani. <laughs> Haleluya. So eh Tauti anatufundisha namna ya kufurahi. Haleluya. Tauti anasema hivi Kufurai kwetu ni kwa kushangilia na kuandika hiyo bwana. Kutokana na Psalms Kenya Tauti anasema kwenye Saburi 68:3. Tauti anasema hivi, 
kufurahi kwetu ni kwa kushangilia na kupika kelele za furaha Tauti anasema hivi kufurahi kwetu ni kwa kushangilia na kupika kelele za furaha So eh wesi wesi bwa na furahi na upiki kelele na upiki makelele haleluya ya yeah, kufurahi lazima unafanya kitu sima unafanya kitu hmm? kufurahi kwetu ni kwa kushangilia na kupika kele kelele safura afadhali mtu asembe wewe ni wasimu kabisa kwa sababu unapika kelele safura haleluya wewe hujawahi jua umeshawa na mtu ameshinda loto alafu anaruka juu yeah 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 yeah, yeah, yeah. <laughs> alafu unjua wewe kama umeshinda loto sasa hiyo wewe unasema umjinga huyu lakini yeye anajua kila anafanya haleluya so unaweza kuona tauti alipokuwa anacheza alikuwa ameona mwokozi haleluya Alafu watu wanasema tauti alicheza mpaka mavasi kafanyaje? Wewe wajanga mambo yako wewe. Nilitafuta kuona penye mavasi ilianguka sijawahi iona. Tauti alicheza tu. Unajua mheshimiwa kuna namna mheshimiwa afai kucheza sana, unaelewa? Hata unajua mheshimiwa kama rais hata akicheza kwa watu. Anafaa ni anacheza kiungwana somehow. Lakini tauti alicheza ile unasikianga kucheza mpaka kila mtu akaangalia na mke wake kwenye alikuwa akachungulia akasema leo mume wangu amejianika na mnakani hii ni aibukani unajua hata hapa nikicheza tu vizuri hmm? nicheza tu vizuri waje ile tunafanyanga ile hii tunafanyanga hii ni ya ungwana ungwana ucheza tu kucheza hata mama atashangaa kuna namna atashangaa leo. Ai mume wangu ameniaibisha kabisa. Hii leo oh, no no no. Lakini kuna kitu tauti ameona. Haleluya. Sio kwa kusema sasa. Ya. Hebu sikia mpaka mtu anasema hachaokoka kwa sababu wewe uko na kitu umekiona. Lakini yeye hachakiona. Lazima atakuona mwenda wa simu. Haleluya. So tunafurahi kwa kushangilia na kupika kelele za furaha. Furaha katika roho si jambo la moyoni. Andika hivyo. Furaha katika roho si jambo la moyoni. So kuna roho na kuna moyo hapa. Furaha katika roho si jambo la moyoni. Furaha katika roho si jambo la moyoni. Unja kufurahi katika roho maana hakuna mtu anaweza kukusuia kile unafanya. Haleluya. So moyoni unahisi tu kufurahi unaisi tu kufurahi kama ni kwa moyo unaisi kufurahi na istahili hivyo si jambo la kuisi kufurahi Luke chapter 10 21 Yesu anasema nini hapa Luke 10 21 oh tukimbia kidogo 1021 Eh Anasema saa ile ile saa ile ile alishangilia kwa roho huyo Yesu alishangilia kwa roho Eh Akasema Eh Eh Baba Eh Bwana wa mbingu na nchi Yesu alifanyaje? Alishangilia kwa roho. So kuna kushangilia kwa roho ama kuna kufurahi kwa roho, si kwa moyo. Si kuisi kufurahi. No no no. Si kuisi kufurahi. Eti Yesu alishangilia. So ni neno kufurahi neno kushangilia hapo lenye limetumika ni neno kufurahi so anaposema saa ile ile unaweza sema saa ile ile alifurahi kwa roho so kushangilia pale ni the same na kufurahi haleluya so tunaweza tukasema Yesu alifurahi kwa roho mtakatifu so kuna kufurahi kwa roho mtakatifu rejoice mm. Kwenye Biblia za Kisungu zinatumia neno rejoice. Sasa so, unafikiri mwandishi alichuache 
kwamba Yesu alifurahi katika roho. Nina swali. Oi, wewe unachuaje? Mwandishi alichuacha kwamba Yesu alifurahi katika roho. Takatifu. Aliona Yesu mpigie makofi hii ndo. Wewe wewe si kwa umekaa hapa tu umenyamasa alafu tu sema umefurahi katika roho. Si ni kweli? Mwandishi huyu alijuaje? Lazima aliona kitu move fulani. Haleluya. So aliona kitu. Aliona kitu. So kila mtu aliyekuwa hapo wakati Yesu anafurahi katika roho mtakatifu kuna kitu aliona. Haleluya. Yesu aliona Yesu akifurahi katika roho. Anacheka kwa sauti. So Yesu alicheka kwa sauti. Haleluya. Si kwa sababu umesikia kometi. No. Yesu hakucheka kwa sababu amesikia kometi fulani. Hapana. Hauitaji matumbuiso eti ili ucheke. Unajua watu, wengi, watu wengine wanataka matumbuiso ndio waje? Hapo wakati tunaambiwa Yesu alifurahi, anasema saa ile ile alishangilia kwa Roho Mtakatifu akasema na kushukuru ba. Tunaona so, na kitu kuna kitu Mungu Yesu aliona Baba akitenda katika maisha ya wanafunzi wake. Haleluya. So Nesa nikafurahi kwa sababu ninaona kitu ambacho Mungu anatenda ndani yako. Haleluya. Ya, yeah, ninaona kuna kitu Mungu anatenda ndani yako kinanisababisha nifurahi. Haleluya. Siku furahi kwa sababu unajua kuna watu wengine wanataka watumbuiso by the way wakiwa kanisani ukimtumbuisa hata hii comment unasiona anga hicho watu wameka kurosetu watu wanacheza kucheza kucheza watu wanakanga hapo tu hivyo na furahi kuangalia michezo miko it's the comment haleluya so eh hauitaji ufanywe kitu ndio ucheke hapana unaweza cheka bila matumbuiso mwenye haki anacheka bila nini matumbuiso yani Mtu ataulisa utakaa jisi. Eh, yaani unacheka tu. Eh, eh, mtu unacheka tu kwa utakuwa jisi. Kama nitakuwa jisi ni mbele sanani. Hata kama nitakuwa jisi. Ni mbele sa Mungu wangu. Haleluya. So hamna shita kabisa. Murati Mungu hakuoni kama jisi. Haleluya. Watu watakuona kama chisi lakini Mungu akuoni kama si ni kama tauti alipocheza mpaka aka alichifunua kabisa mbele ya watu. Mke wake akaona vibaya na akaongea vibaya. Lakini Mungu alimuona hivyo tauti kweli. So mke wake aliona vibaya lakini e, Mungu hakumuona hivyo tauti. Haleluya. Na kama huu ni ujuzi ni ni ujisi. E, kama huu ni ujisi tu cha urokota kwenye pipa tumepewa na Bwana haleluya so kama mtu atakwambia unafanya vitu kama chisi mwambie si kurokota kwenye pipa bali nimepewa na nani nimepewa na Bwana haleluya John chapter 16 verse 22 16:22 John chapter 16 verse 22 16:22 Mm. Basi ninyi hivi sasa mna uzuni mm-hmm. lakini mimi nitawaona tena mm. na mioyo yenu itafurahi na mioyo yenu itafurahi eh yenu hakuna awaondoleaye sa furaha ya Mungu ndani yetu kuna mtu anaweza kuiondoa eh so ni matokeo ya ujio wa nani hapa anaposema hapa kwenye 22 basi ninyi hivi sasa eh, mna uzuni ila Laki, eh, anasema eh, mna usuni lakini mimi ni, nitawaona tena hapa Yesu alikuwa anazungumzia wakati anaenda kufa na kufufuka haleluya kwaona tena ni wakati Kristo amefufuka so eh, tunaweza hii ni matokeo hii kufurahi hapa ni matokeo ya ujio wa Yesu yani huo ufufuo eh, huo ufufuo haleluya kenye anazungumza kwenye John chapter 16 verse 2 Anawambia watafurahi mioyo yao itachaa furaha kwa sababu Yesu amefanya nini? Amefufuka. Ndio nilimwambia hapa atufurahi kwa sababu tumeingia mwaka. 
tunafurahi kwa sababu Kristo ndani yetu. Haleluya. Ufufuo wa Mungu unaka ndani yetu. So hiyo ni furaha ambayo mtu hawezi kukuondolea. Nilikwambia kama unafurahi kwa sababu umeingia New Year, mambo yakiaripika tu kidogo, usuni itaingia. Haleluya. Mambo ikienda bila ukutarajia uzuni itaingia. Tunafurahi kwa sababu ya kitu kimoja ambacho hakiwezi kikaondolewa na mwanadamu. Haleluya. So e, kama ni ujisi hatuna budi kufanya maana tumepokea na wala hakuna cha kuondoa furaha hiyo. Haleluya. Tumepokea furaha ya Mungu na hakuna cha kufanya nini? Cha kuondoa. Chitiishe eh chitiishe katika ufahamu huu kitiisha katika ufahamu huu kitiisha katika ufahamu huu maandiko inasema usimsimishe nani roho so unafurahi ndani yako unafurahi ndani yako unakuwa na kicheko kwa kutambua kweli sa Kristo Unakuwa na kicheko kwa kutambua kweli sanani za Kristo. So usisite kukipasua hicho kicheko kwa sababu ya kile Kristo anafanya. Haleluya. Just break, break it. Unafunja kicheko kweli kweli. Haleluya. Mm, you love na hapo ndiyo nguvu zetu zinakaa. Haleluya. Tunapofurahi, hapo ndiyo nguvu zetu zinakaa. Wa Filipi 4:4 anasema eh, ni jambo ambalo tunafurahi taima. Wa Filipi 4:4 anaposema furaini ni jambo ambalo tunafanya, ni jambo ambalo tunafurahi taima. China anasema je, mtu anaweza kunisomea kwa lugha ya kawaida ya ya, ya, ya Swahili ni Anasema hivi. Eh. Furaini tena nasema furahini mm. na ile ya pari njema kuna neno taima china taima lina implication ya at all times haleluya yani china taima lina implication ya 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 Eh, ya at all times we rejoice at all times yani wakati wote wasungu wanasema always haleluya we rejoice always mm hivi unajua kuwa kuna mambo mawili ambayo tume tumeakiswa na Biblia hivi unajua kuwa kuna mambo mawili ambayo tumeakiswa na Biblia kuyafanya taima haleluya kuna mambo kama mawili ambayo tumeakiswa na Biblia kuyafanya taima kila wakati haleluya ehe hebu tuangalie kwenye Wathesalonike 5:16 first thessalonian chapter 5:17 17 kuna mambo tumeambiwa mambo kama mawili tumeambiwa tuyafanye taima ehe Mm. Eh, anzia 16. Sisi nasema mm. furaini siku zote. Furaini siku zote. Ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Haleluya. So, eh, haya ni mambo tumeambiwa tufanye taima. We do it always. Haleluya. So ni kila wakati, yani ni taima kuomba na kufanya nini? na kufurahi kufurahi na kuomba ni mambo ya kila wakati kufurahi na kuomba ni mambo ya kila wakati so ni na kuombea kwamba mwaka huu utembee katika kuomba na kufurahi kufurahi kila wakati so haya yanapaswa eh yanapaswa kuya yani unapaswa kuyafanya kila siku kuyaona kama kipaumbele katika maisha yako haleluya 
twende mambo ambayo hayafai kukoma kuomba na kufanya nini na kufurahi furaha ni jambo eh, ni jambo ambalo liko symbol ukifundishwa haleluya yani ni jambo ni chep, ni jambo chepesi mno ni jambo ambalo liko liepesi ili ufurahi hauitachi Mungu akute akufanye nini akute kuna ito kutikinya tikitiki Mm, ili ufurahi uhitaji Mungu akufanye hivi tikitiki ndio ufurahi hapana haleluya Yako na watu wengine eh, Fanuel Sain nimeona ameanza kucheka Fanuel Unajua hapo nyuma Fanuel ulikuwa unamfanya hivi anakuangalia tu Kile Sain usiku niliona amkusa kidogo huko ana pasiwa kicheko sana Lakini unajua kuna mtu watu ufanye hivi bwana anakuanga tu atafanye hivi ewe shindo huyu sasa <laughs> Uitache Mungu akutikitiki ndio ucheke. Haleluya. Mm? Eti ucheke no. Hepu niulize hivi. Unatekemea Mungu akupe eh Mhm. Unaitachi Mungu akupe morali ama Mungu akupe siki na ndio uombe? Haleluya. Wewe unahitaji morali wa kuomba. Au unahitaji Mungu akupe siki na ndio anza kuomba. Haleluya. Au unahitaji siki na si ni kweli? Ni wewe kuamua kuwa mtii. Haleluya. Unaamua kuwa mtii. Unakuwa mtiifu kwa neno la Mungu. Hivyo katika kufurahi na kuomba ni swala ambalo mtu unaamua kufanya. Haleluya. Mungu hawezi kukuamusha kwambie leo furahi, leo omba. Hapana. Ni wewe unaamua kuomba ama kufurahi na kufanya nini? Na kuomba. Wewe ndio unaamua. Na usipoamua kuomba pia utaamua kutofurahi haleluya so unaweza amua tu siombi sifurahi so si kitu Mungu anakuja kukusiki no kukutikitiki a a ni wewe unafaa utine na Mungu linasema furahi haleluya unje kuna watu wanasema si Mungu anipe furaha leo akupe furaha na mnakana anasema furahi na uombe haleluya so uwezi ukikosa kuomba manake hautafurahi haleluya haleluya ni vitu viwili vinaambatana pamoja. Kuomba na kufurahi na kufurahi. Hivyo usipoamua huwezi kufurahi na kuomba. Furaha ni matokeo ya wewe kujua kile andika hii, andika hii. Andika kwamba furaha ni matokeo ya wewe kujua kile ambacho Kristo ametuletea katika ufufuo furaha ni matokeo ya wewe kujua kile ambacho Kristo ametuletea katika ufufuo. Ukitangua kile Kristo ametuletea katika ufufuo, unafurahi, unafurahi. Hicho ndio kitakusukuma kabisa kufurahi. Furaha ni matokeo ya wewe kujua kile ambacho Kristo ametuletea katika ufufuo. Haleluya. So furaha ni kitu ambacho tumekipokea kwenye mioyo yetu. Haleluya. Furaha tumeipokea kwenye mioyo yetu na ni asili yetu. Haleluya. Furaha ni asili yetu. Furaha ni asili yetu. So Tunapo furahi manake tuna tuna tunakuwa tuna, tunaitikia. Hmm? Ni mwitikio wako kwa roho yako. Kufurahi ni mwitikio. 
Mkufurai ni mwitikio wako kwa roho yako. Roho yako ina, in, in, imesaliwa yani imesaliwa na furaha maana yake unaitika kuitikia katika roho yako maana yake unafurahi unatii roho yako. Iliyo cha furaha ambayo hamuna awesaye kuondoa. Furaha inakaa ndani yako. Hakuna awesaye kuiondoa. Maana yake unapofurahi maana yake umetii umeitikia roho yako iliyosaliwa mara ya pili. So hii ni njia moja ya kudhihirisha pendo la baba. Tutakuja kufundisha siku moja hivyo baadaye. So kufurahi ni kudhihirisha pia upendo wa nani? Upendo wa baba. Tutakuja kufundisha siku moja. So roho yako ina ina mwito kwako. Yeah? Roho yako ina ina mwito. Roho yako ina mwito kwako. Mwito wa kufurahi. Roho yako ina mwito kwako na ni mwito wa kufurahi taima. So roho yako ina furahi taima. Maana nafsi yako inafaa ipokee kutoka kwa roho ile furaha na uonyeshe nje. Haleluya. Haleluya. So unahitaji kuamua kuomba na kufurahi kwa sababu haya ndiyo maisha Mungu aliyofanya nini? Aliyetupa. Haleluya. Mungu ametupa maisha ya kufurahi. Yaishi sasa. Haleluya. Biblia inasema kwamba Mungu anafurahi juu yetu kwa kuimba. Nataka tuangalie hilo. Biblia nayo inatuambia kwamba Mungu anafurahi juu yetu kwa kuimba. Sefania 3:17. Kitabu cha Sefania na hiyo ndio kitabu kabisa huwa sijawahi si, asisikii yangu kikisomwa hiki. Sefania 3:17. Hata sijui kama utaipata. Ah, umeipuku. Kuna wale wamefungua wameipata. Najua kufungua inaweza kuletea shida. Uje <laughs> hapo kwa search. <laughs> eh, nataka au wapibilia. <laughs> eh, kuna wengine wanatafuta kwa New Testament huko chini, wengine wanatafuta huko. <laughs> Wewe umepata? Nani mwingine amepata? Ai, kuna watu ndio wachanja wa Yerevu hapa. Eh, Stefania. <laughs> umepata Stefania. Ona huyu kwenye anatafuta. <laughs> Tafuta mbele ya revelation kabisa. <laughs> eh? Juti unajua wewe sipata. Na ndio umeshikika hapo. Ah, tutafutie safania tu. Hiyo <laughs> wewe sipata. Unaweza kwa tutafuta mpaka kesho. Unless urudi kuangalia orodha baada. Kuja tuone kama atapata safania. Ana na kamera refu. Eh, leo tutaone. Tutafutia safania. Umepata? Aya. Lakini nimekuchukua muda kidogo. Ina semaje safania 3:17? Safania 3:17. Mm. Bwana Mungu wako. Mm katikati yako shujaa wezae kuokoa Mungu anashangilia wala ambao wamefanya nini wameokolewa aliyewaokoa Mungu anashangilia kwa ajili yao ehe atakutuliza katika pendo lake Mungu anakutuliza katika pendo lake ehe atakufurahia kwa kuimba Mungu atakufurahia kwa kufanya nini kwa kuimba So kwa nini Mungu anafurahi? Eh? Kwa nini anafurahi? Anafurahi kwa sababu ametuokoa. Haleluya. Kwa nini Mungu anatufurahia? Kwa sababu ametuokoa. So kama sisi tunafurahi, tunafurahi kwa sababu tumeokolewa na nani? Na Mungu. Haleluya. Hii imenipendeza sana. Hebu nirudie vizuri. Kwa nini Mungu anafurahi? anafurahi kwa sababu ametuokoa anafurahi kwa sababu ametuokoa
So Mungu alikuwa anatafuta watu ambao atafurahi pamoja na wao. Haleluya. Haleluya. Ndio Mungu alikuwa anatafuta watu ambao atafurahi pamoja na wao na akawapata. Haleluya. Akawapata. So kwa nini Mungu anatufurahia? Ametuokoa. Kwa nini wewe ufurahie? Ufurahie. Nimeokolewa na Bwana. Haleluya. So atufurahi kwa sababu tumeingia mwaka mpya. Tunafurahi kwa sababu tumeokolewa na Bwana. So Bwana ako pamoja na sisi. So tunafurahi pamoja na nani? So wakati unafurahi, unafurahi pamoja na nani? So ndio na sababu anasema furahini katika Bwana. So haufurahi ukiwa peke yako. Unafurahia kwa sababu mmeunganika wangapi? Mawili. Haleluya. So tunaweza tukasema nyumba ya Mungu ni nyumba ya furaha. Nyumba ya Mungu ni nyumba ya furaha. Na si umenielewaje nikisema nyumba ya Mungu ni nyumba ya furaha? Nasungumzia nani? Kusanyiko la waamini. Haleluya. Ya, ama kusanyiko la waamini ama muamini. Muamini ni nyumba ya Mungu, ni nyumba ya furaha. Haleluya. Alafu hebu soma Sefania tena, Sefania 3:14. Sefania 3:14. Mhm. Imba. Eh? Imba e pindi sayuni piga kelele piga kelele e israeli furaha ati furaha na kushangilia eh kwa moyo wako wote wow e binti sefania e, 3:15 anasema kwa nini unafu, anambiwa, anambiwa kwa sababu Bwana ameziondoa hukumu ndio usiku tukasema tunafurahi kwa sababu hakuna hukumu ya adhabu juu ya hao walio katika Kristo Yesu yes. ehe amemtupa nje adui yako ah Mungu amefanyaje amemtupa nje adui yangu huyu ni unabii ambao umetimishwa na nani na Kristo adui yetu amesha ndio sababu nikasema atupikane na shadani kwa sababu ameshatubwa nje haleluya ehe falme wa Israeli. Hey. Na. Ah. Yeye Bwana yu katikati yako. Ah, Bwana yu katikati yako. Ya wana wa Mungu, ehe. Utaogopa uovu tena. Ya, yeah. alafu usiku si tulisema wewe unaokopa kwa sababu kakosea tu kidogo. Umeanza kuwa wasiwasi, wokofu wangu umepotea. Anasema usiokope kwa sababu nini? Anasema utaogopa uovu tena. Utaogopa uovu tena. Haleluya. Amen. Yeah. Sita ukopa uovu tena kwa sababu Bwana yuko katikati yeah, yangu. Haleluya. Yeah. Soma 16. Nasema katika siku ile Yerusalemu. Unjua hii ni Luka. Huu ni unabii wa Sefania nabii. Alikuwa anazungumza Luka ya picha. Anatumia Yerusalemu, anatumia Sayuni, anatumia Israeli, lakini ni Luka ya picha kuongelea kile Kristo adafanya katika ufuo wake. Kristo atakapo kufuka hata waokoa tu wa Israeli. Haleluya. Halikuwa ataokoa ulimwengu. Haleluya. So hii ni luka ambayo tunaambiwa sisi tufurahi, tunafurahi, hatuokopi uofu kwa sababu Bwana yuko katikati yetu. Haleluya. Verse 16. Katika siku ile Yerusalemu utaambiwa mm. usiogope e Sayuni. Mm. Mikono yako isilekee. Mikono yako isilekee. Verse 17. Bwana Mungu wako yuko katikati yako. Hey. Shuja awezaye kuokoa. Bwana ni shujaa awezaye kufanya nini? Kuokoa. Na leo nasema Bwana ni shujaa aliyeniokoa. Haleluya. Mtu anasema ninamjua. Aliyemwamba. Aliyeniokoa. Ni Bwana Yesu ninamjua. Ninamjua. Aliyemwamba. Aliyeniokoa. Ni Bwana Yesu. Umemaliza verse 17. Anasema hivi. Mm atakushangilia kwa furaha kuu Nani kwa furaha kuu? anatushangilia kwa furaha kuu. Atakutuliza. Atakutuliza katika upendo wake. Haleluya. Kweli huu ni mwaka ambao tunatarajia kuyaona haya katika maisha yetu. Haleluya. Bwana atatufurahia. Haleluya. Ana Mungu anashika kitaa kali mno. Haleluya. Anafurahia watoto wake. Haleluya. Oh my God. Unjua usipofurahi watu watajuaje Mungu anafurahi. Unahitaji kufurahi. Haleluya. Amen. Eh, so Mungu anafurahi 
na anafurahi kwamba ametuokoa ni kama kusema mtu alikuwa anatafuta mke na akapata mke alafu anafurahi haleluya so ni jambo kubwa kwake ni jambo kubwa kwake kwamba yeye anafurahi kwa sababu ametuokoa haleluya so inapaswa kuwa kwako pia Mungu anaona wokofu wako kama jambo kubwa na wewe pia linahitaji liwe kwako hivyo hivyo Mungu anafurahi kwamba amekuokoa na wewe unafaa uone kwamba nimeokolewa kuwa jambo kubwa mno ambalo Bwana amenifanya na nishangilia haleluya ndio sababu tunasema wakati njili ya kweli inahubiriwa mtu anapopokea wokofu lazima atafurahi haleluya bila shaka unaambiwa uokoko unakuja kuokoka cha machozi kwa sababu ya moto wa mchea namu unaambiwa shita simekukumba kwa sababu ya makosa yako unalia unalia alafu unasema leo i surrender god i surrender to you jesus leo nime surrender kumeacha dhambi nimeacha madini nimeacha epct i surrender you are doing nothing haleluya wakati wote injili ya kweli imehubiriwa utaona kitu cha chapu mno haleluya utaona kitu cha chapu mtaona kitu cha chapu So kufurahi usione kwamba ni jambo ndogo kwenye maisha yako usione kuwa jambo ndogo muamini eh, hata kosa sababu ya kufurahi muamini hata kosa sababu ya kufurahi hata kama hali yake ipo kinyume naye muamini hata kosa sababu ya kufurahi hata kama hali yake ipo kinyume naye kwa namna eh, kwa namna nyingine Muamini hata kosa sababu ya kufurahi hata kama hali yake ipo kinyume naye kwa namna nyingine. Haleluya. Kuna wakati maisha wakati mwingine unaelewa mambo yanaenda murama kidoko, hela unataka, episode unaelewa. Utakosa sababu ya kufurahi ndio sababu muamini tukikutanika ama unaweza ongea na mtu wewe kwa na mambo yanapitia huko nyuma lakini mtu anakuona unafurahi unaongea vizuri unawatia watu moyo haleluya ya yeah, unawatia watu moyo so muamini ana sababu ya kutofurahi you need unahitaji kurejoice haleluya licha kuwa kuna mambo yanakuwa yanaenda kinyume na wewe lakini furaha ni kitu unafurahi kwa sababu kuna kitu kingine tofauti ya kila ambacho ninakiona haleluya so furaha na eh, eh, furaha na, ma, na mashangilio ni uchakuzi na uamuzi ile unaesaandika maana tunaona kama tumemaliza tu. E, nasema furaha na mashangilio. Furaha na mashangilio ni uchakuzi na uamuzi. Yaani wewe ndio unaamua kufurahi na kushangilia. Ni uchakuzi, ni uamuzi wako. Unaweza ukaamua kupaki hivyo maana yake umeamua kutotii neno la Mungu. Haleluya. Na so usipo e, nimesema Furaha na mashangilio ni uchakuzi na uamuzi. Yaani kitu unachakua, unaweza chakua ukifanya. Haleluya. Unaweza amua ukifanya. So wewe ukisema ukikataa kuomba, ukikataa kufurahi na kushangilia, maana umeamua kutotembea katika mpango wa Mungu. Haleluya. So ona, kama kuna kitu tumeakiswa kufanya, ni kuomba siku zote kufurahi siku zote. So usipoomba siku zote. Usipofurahi siku zote. Wewe jua tu umeamua kutembea nje ya mpango wa nani? Wa Mungu. Mungu. Haleluya. Yeah. So nikikwambia utembei katika mpango wa Mungu ni kwa sababu uombi na kufurahi. So wakati mmoja ukikuja kuja hapa atuoni unafurahi tunaruhusa tuna kukwambia mazi eh, umeanza kutembea nje nje ya mpango wa Mungu. Kwa nini bana pastor? Mimi hata sijakosea huku nje. Eh sijatenda makosa huku nje. Ah ah apige sema umekosea tunasema hivyo kwa sababu umekata umechakua kuto furai haleluya so usi kama umeshaika na mtu ambaye amenuna ukikaa na mtu ambaye amekaa kulumi mnakaa tu makulumi wote <laughs> eh bila kuna watu wengine by the way mimi si kuna watu kuna watu tofauti huwa naomba sana nipate ka, uwa, niwe kama wao bila kuna watu always to smile usi kama umeshaikutana na watu Awana kwanga tu amesmile kila tu wakati. Mkutana mkiongea kidogo nasikia tu anacheka. Lakini wewe una wakati mwingine una, unakuta umenuna. Eh mtu anasema nimekasirika kama njepi kwenye mlango ama kufuri eh. Kufuri. 
By the way, this is the judi ando chukue kiyo lafu ukasirike kidoku wangalia, ukiangalia kwa kiyo. Wanda vino nafana nangu. Joshua. Isuru inakuwa nzuri wakati mbani. Jani ukanda uchukue kiyo lafu nuna, tu vile uwa unanuna. Ujwa wakati mingi, wakati uwa tunanuna, uwa tuchiangali. Siku moja lasa chukua kiyo wake up, alafu uwanda vile wakati uwa unanuna unakanga aje. Unaka kwa namu na hakuna mtu wanaesa kukusongelea. Kila mtu... Umesha yona insi bila sinakuwa maali. Shonda liko hapa. Hakuna, by the way, ukiruna hakuna mtu wana kukaribia. Ama siyo hiyo. Watu wana kimbulia kwenye furaha hiko. Hallelujah. Nafikia kuna nduku kadao jituambia kwenye mkesha kwamba. Nilisikia hapa kuna furaha sana. Hallelujah. Ya. Watu wanaenda kwenye furaha hiko. Lakini watu wa kukulumi, watu wa ugei, watu wa menuna. Hai kuna sema huyu sijui maybe hata nitia kofi. Sijui sijui hana pitia nini. Sijui hata nikimongeresha hata nijipu. Inakuwa ekae futikada. Hallelujah. So sema ni mechakua kufurai. Ni mechakua kufurai. Daima. Daima. So, mfano, mfano, kimalisa tu, ilo. Unajua uneso kachakua kufanya kitu kwa furaha. Uneso kachakua kwanza biyashara kwa furaha. Hallelujah. Mm, unachakua kufanya biyashara kwa kufurai. Hallelujah. Kwa furaha. Kwa sababu hivyo ndiyo utakuwa unaonyesha chinzi ulivyo. Haleluya. Umeshewa yona duka le nyo naenda. By the way, mini kienda kwa duka ni yone na kadipisho visuri na ruti kesho. Kuna matuka kadhani mekata kuenda kwa sababu. Kuna kati lienda kwa tuka lingine. Uyo mama nilisikia anaumbwa. Anakaumbwa kazuri. Napenda isi umbwa sana. Anakaumbwa kazuri utu tuwa sungu wa sungu utu. Kadoko hivi. Kakubwa lakini ni kale kambu hii. No. Kasuri. Haso nilisikia na katu peke yake uyo mama. Sasa ukienda kwa tuka, haka umbo kametengenesewa chondo pale kamelala ndani. So nikaenda hapo, nika muambia, haka umbo ni kasuri, wana uyo mama haku ni chiku pala. Anaangalia, aliangalia tu serious, nani kama hata ni memkosea pala. Tee siku nyingine, nikaongeza kwa siku nyingine maa nimesha yenda hapo, kununua kitu tena. Nikaona yani, nipea kitu fulani, anakupea kama hako tu serious. Eka sema anza huko siku kwa kuenda Kuna dada moja Uyo dada uwa tunampepa kwenye Tunakuwa naishi kwenye tunaishi Tunashidanga Uyo dada ni wajabu sana Yani uyo dada Sijui ya liambiwa siongeresha watu wa Nduti mimi sijui Uyo dada na Akikuja Ono na wakati ya mekuja Unasikianga tu mtu wanakushika hapa kwa peka Anakaria. Anatulia. Sasa, marumiwa anaenda kule kuna ipa yaya. Sasa, kama anaenda kushukia 56. Chenye, kama utasikia sauti yaki. Utasikia tuwa kikuambia. Hapa. Hapa. Anatulia tu yu. Sasa, anatumba kasi ngumu. Wakati mkina watu naepa. Kwa sababu sasa mutu wako ngeleshi. Mutu wako tumu mungu. Wewe unasikianga tu ana kukusa hivi twende hivi. Kikiumana kabisa akijua wakati mwingine ataenda saa tatu kazi na saa tatu na nusu. Anajua atakosa mtu wa kumpepa anakuja anakuambia saa tatu utakuwa. Nilikuwa nataka twende yale. Amemaliza. Ameondoka. Ukisema tu ndio ameondoka ame. <laughs> Kwa mtu wa kuongea na watu Uwezi chua shida mtu wakati uongei na ye. Haleluya. Hata we mtu hata chua shida zako wakati uongei. Speak na ongea na watu. Haleluya. Fry na watu. Onyesha chinzi hulivyo. Haleluya. Onyesha chinzi hulivyo. So onyesha msisitiso wako wakufanya nini? Wakufurai. Chulia wenzako. Cheka. Haleluya. 
Watu wakatimwina nasa kupikia simu na nipasua kicheko. Ebu by the way, ukipikia mtu simu alafu pasua kicheko. Ya atapaki ya kinuna ama kicheka. So, alafu na mulisa. Wewe unacheka nini? Kwa hivyo na chuecha nini unacheka na wewe? Alafu wanasema. Mana chuma unawa nini? Chuma. Hallelujah. So, wakati na cheka na wewe utacheka. Halo. Unajua nini? Tari umesha nisitua. Umeningishia ofu. Kuhi nyama leo, wanda kusema ni. <laughs> Umesha yu, wakati mtu wanacheka, inasababisha mambo ya nakuwa raisi. Haleluya. Wakati mtu wanafry, hata kama alikuwa na chamba ambano, liko kinyume, tayari ya mekutengenesa moyo wako mecha fry. Haleluya. Hata kikuambia ujue mamba ya kuenda vizuri, una, ah, tayari mimi na fry. Haleluya. Haleluya. Kuna dada mmoja aliandikwa kasi nzuri, mno, kasi mzuri kwenye ofisi, maofisi kupikia watu wa maofisi chai. Weo dada alifutua tu kasi kwa sababu ako kulumi pekea. Afutua kasi. Mana watu wa ofisi wana, unajua mefasha pshuta, mefama suti, wanakuja, mtu wanakuja tu jikoni kujichukulia chai ama chakula, self-service. So anakuja weo unakanga tu serious. Mtu anataka aono kifrai. Hallelujah. Sisi wana wa mungu tunafatu frai. By the way, ebu anzisha biashara lafu wa mtu wakufurai. Wewe, wewe. Watu watacha. Hallelujah. Watu watacha. Lakini unayenda maali mtu, ala kuangalia tu kama. Yako serious. Hako ngeleshi. Angalia watu ambao wanafurai. Wanakombia karipu kastro mabari ya leo. Naendele aje. Nefurai kukuona. Paka munaanza kuongea, munafurai ya. Hallelujah. Uja kitu kitu wakina kusukuma tu kesho. Nitaenda tu hapo tenu. Eh? 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 Eh. Akanipea changeless. shida uwezi mimi tulisema uwezi sema kwamba umechaswa roho wakati uko mm. Mm-hmm. Mimi nimekuanga tu nimechaswa roho. Kwenye pipilia waliwaona watu wamechaswa roho kwa sababu kuna kitu walifa. So wezi niambia, ujua mina fryingi moyoni. Mina, eh, ujua waka lata, sila sima ni cheke, na kuwanga tu ni mefryi moyoni. Ujua wapu njuma tukua tutajitanganya hivu. Wanasema apana, sila sima ni cheke, mimi hata, na kuwanga tu ni mefryi. Aha. Kama umefryi, yesu walipasua nini? Kicheko. Aleluya. Tukuna wesekano. Wakati nasikia yesu walifryi. Yesu walifryi, haka ruka ruka. Haka furai, haka ruka ruka, haka shangilia, haka pika kendele. Paka wanafunzi waka sema, ya. Yeah. So, wanafunzi awa kumuelewa sahiyo. Lakini wakati yesu wa mefufuka, wakaelewa kumbe, ilikuwa ni katika roo. Alikuwa meona kile mungu wa mefanya, tani yetu. Haleluya. Haleluya. Kwa mtu wanasuali? Kwa mtu wanasuali? Kwa mtu wanasuali? Kwa mtu wanasuali? 